Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal ka chaadu dee gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sidi Ude, Sevena Tindi, Yed Padithandikar. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Ude Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum, Pudumay Ude. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് പെരുമ്പ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരിയിൽ വീണ്ടും മോഷണം മോഷണം നടന്നത് റിട്ടയർഡ് കേരള ബാങ്ക് മാനേജർ കോളിയാട്ട് ലീലയുടെ വീട്ടിൽ പ്രദേശത്ത് മോഷണം തുടർക്കഥയായതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായി ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ വിജയം നേടാനൊരുങ്ങി ഏഴോത്തെ കൈപ്പാട് കർഷകർ വൈകിയെത്തിയ മഴയും കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റവും കർഷകർക്ക് ദുരിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അവഗണിച്ചു റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രദേശവാസികൾ ജനങ്ങൾ ഇടപെട്ട് പുനർനിർമ്മിച്ചത് പെരിങ്ങം കെ പി നഗർ നേതാജി റോഡ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പഴയങ്ങാടി താപം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു വാഹനമിടിച്ച് തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ജനങ്ങൾ പയ്യനൂർ മാവിച്ചേരിയിൽ വീണ്ടും മോഷണം റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ കോളിയാട്ട് ലീലയുടെ പൂട്ടിയിട്ട വീടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിൽ കുത്തിത്തുറന്നാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കടന്നത് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു മാവിച്ചേരിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മോഷണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തടയിടുന്നതിനായി ജനകീയ സ്ക്വാഡ് രാത്രികാല പരിശോധനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്തു തന്നെ പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് കള്ളൻ കയറി ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ മാവിച്ചേരി കോമ്രേഡ് ക്ലബ്ബ് വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന റിട്ടയർഡ് കേരള ബാങ്ക് മാനേജർ കെ ലീലിയുടെ വീട്ടിലാണ് കള്ളൻ കയറിയത് ഇവർ വീട് പൂട്ടി കണ്ണൂരിലെ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു പുലർച്ചെയോടെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് കിടക്കുന്നതിൽ സംശയം തോന്നിയ ജനകീയ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വീടിനകത്ത് വെളിച്ചം മിന്നുന്നതും ഇരുനില വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ തകർത്ത നിലയിലും കാണപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും മോഷ്ടാവ് ഇരുളിൽ മറിഞ്ഞു മുറിയിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ വാരിവലിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വീട്ടുടമ നാട്ടിലെത്തിയാലെ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകൂ മാവിച്ചേരിയിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മോഷണ ശ്രമങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ ജനകീയ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഏഴോത്തെ കൈപ്പാട് കർഷകർ വൈകിയെത്തിയ മഴയും കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റവുമെല്ലാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കർഷകർക്കുണ്ടാക്കിയത് കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ വിജയകാത വിരുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കർഷകർ ജൂൺ ആദ്യവാരം എത്തേണ്ട മഴ ഏറെ വൈകിയായതും പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിത്തുകുത്തി തിന്നാൻ പുതിയ ദേശാടനക്കിളികൾ എത്തിയതും കർഷകരുടെ അധ്വാനത്തെ ഏറെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു എങ്കിലും ഇതിനെയെല്ലാം മറികടന്നാണ് കർഷകർ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കൈപ്പാടിന്റെ നാട്ടിൽ നട്ടപ്പോ വേണ്ടത്ര മഴ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു മഴ വരെ അടച്ചുമാറിയിട്ട് വന്നിട്ടാതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏതായാ
പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ കാണുന്ന ഞായറൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കൈപ്പാട്ടിലേക്ക് കുറേയാണ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥേന വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൈപ്പാട് കരക്കണ്ടത്തിൽ പൊറ്റകൂട്ടി വിത്തിട്ടാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഞാറ് തയ്യാറാക്കിയത് ബൌമസൂചി കീഴിടം നേടിയതാണ് ഏഴോം നെല്ല് വേലിയേറ്റ വേലിയിറക്കത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് സമ്പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കൈപ്പാടരിക്ക് പോഷകഗുണവും ഏറെയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തരിശിട്ട കൂടുതൽ നിലങ്ങൾ ഇത്തവണ കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറിലധികം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കൈപ്പാട് നിലത്ത് ഇത്തവണത്തെ വിളവ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കർഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത് നികേഷ് താവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പെരിങ്ങോം കെ പി നഗർ നേതാജി റോഡ് നാട്ടുകാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടമായി വെള്ളക്കെട്ടുള്ള എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആരംഭിച്ചത് വെള്ളക്കെട്ട് നിറഞ്ഞതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാനും വഴിയാത്ര ചെയ്യാനും ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന റോഡാണ് അധികൃതരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ നാട്ടുകാർ സ്വന്തം നിലയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യഘട്ടമായി വെള്ളക്കെട്ടുള്ള എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു നാല് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഓവുചാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായ ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം പ്രദേശത്തെ വീട്ടുകാർ സ്വമേധയാ സ്വരൂപിക്കുകയായിരുന്നു പണി രണ്ട് ദിവസമായി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അടുക്കി ഈ റോഡ് ഇവിടെ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉയർത്തി ഒരു കാലത്ത് പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള റോഡ് പണി ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള റോഡ് പണിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ചെയ്യുന്ന പല ഇതുപോലുള്ള റോഡുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റും ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റും ജനങ്ങളിലൊന്ന് വിലയിരുത്തണമെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുക ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡാണ് വാർക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കുന്നത് ഈ ഏറ്റവും നല്ല ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ പറയുകയാണ് പ്രദേശവാസികളായ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ എം കെ രാജൻ എ വി പുരുഷോത്തമൻ എ ടി വി പ്രശാന്ത് വി വി ഷാജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ പഴയങ്ങാടി താവം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു വാഹനമിടിച്ചു തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിന്റെ താവം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തി വാഹനമിടിച്ചു തകർന്നത് തകർന്ന ഇരുമ്പ് ഭിത്തി റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് താവം തീരദേശ റോഡിലേക്കും മേൽപ്പാലത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടാറുണ്ട് വെളിച്ചക്കുറവ് കാരണം രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒപ്പം വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗതയും അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ തകർന്ന സംരക്ഷണ വിദ്യ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനാവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മഴയെ തുടർന്ന് ചളി നിറഞ്ഞതോടെ ദുരിതത്തിലായി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും ബസ് യാത്രക്കാരും പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലാണ് ചളി നിറഞ്ഞ് ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന പട്ടണമാണ് പിലാത്തറ മലയോര മേഖലയിലടക്കം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർ എത്തുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണിവിടം എന്നാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ദുരവസ്ഥയാണ് ഇത് 
മഴയൊന്ന് പെയ്താൽ പിന്നെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെയും ബസ് യാത്രക്കാരുടെയും അവസ്ഥ ഏറെ ദുരിതമാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചളി നിറഞ്ഞ് നടന്നു പോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഈ ചളിക്കുളത്തിലൂടെ വഴുതി വീണ് അപകടം വരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ഒരു മഴ പെയ്താൽ ആകെ ചളിക്കുളമാകുന്ന ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുന്ന തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ ദയനീയമായിട്ട് ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു തൊഴിലെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ ഈ ചളിയിലൂടെ വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചവിട്ടിയിട്ട് ബസ്സിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഈ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധികൃതർ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം ഖേദകരം തന്നെയാണ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോലീസ് അധികൃതർ എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ മാത്രമല്ല ഈ ടൗണിൽ വന്ന് വന്നു പോകുന്ന ജനങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങനെ അനവധി ആൾക്കാർ ഈ ചളിയിലെ കൂടെയാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ബസ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഒരു തൊഴിലെന്ന ഒരു ആശയം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നവരല്ല ഇവിടെയെല്ലാം മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഈ പൊതു ടൗണിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പല വിഷയങ്ങൾക്കും കൂടെ ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അവഗണന തൊഴിലാളികളിൽ തന്നെ ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുകളിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ളതാണ് പിലാത്തറ ചളി നിറഞ്ഞ് ദുരിതമായി മാറിയ ഈ അവസ്ഥ ഇനിയും അധികൃതർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായി ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചാന്ദ്ര ദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ് എടുക്കും ഇതിനായി സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി ഉപജില്ലാ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ചാന്ദ്ര ദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹിരാകാശ ക്ലാസ് എടുക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാടായി ഉപജില്ലാ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് അസോസിയേഷന്റെയും സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള മാടായിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എ ഒ ടി വി അജിത പരിശീലന ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബഹിരാകാശ യാത്ര ചാന്ദ്രപ്പറ്റി ഗവേഷണം ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ് എടുക്കും ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ യു പി ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു റിട്ടയർഡ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ പി പ്രദീപ് കുമാർ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ എം വി വിനോദ് കുമാർ ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എച്ച് എം ഫോറം കൺവീനർ ടി വി ഗണേശൻ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം ലക്ഷ്മണൻ സബ് ജില്ലാ സയൻസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി പി വി പ്രസാദ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബിജു മോഹൻ ടി വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ഇടവഴികളിലുമായി നായക്കൂട്ടം വിലസുമ്പോൾ ആശങ്കയോടെയാണ് ജനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ട് പത്തോളം നായ്ക്കളടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ സ്ഥിരം താവളമാണ് സ്കൂളിൽ നേരത്തെ എത്തിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നായ കുറച്ചുകൊണ്ട് ചാടിയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി ഗേറ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തങ്കേമുക്കിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഒരു യാത്രക്കാരൻ കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് രാത്രി വൈകി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടൌണിലെ നായ്ക്കൂട്ടം ഭീഷണിയാവുകയാണ് അതുപോലെ പ്രഭാത സവാരി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേരെയും നായകൾ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തലിച്ചാലത്തെ വി സുനിൽകുമാറിന്റെ വീട്ടിലെ അഞ്ചോളം
ചെറുതാഴം വില്ലേജിലെ വിളയാങ്കോടി ലക്ഷം വീട് കോളനി വാസികൾക്ക് പട്ടയം നൽകാനുള്ള നടപടികളാണ് ആരംഭിച്ചത് ചെറുതാഴം വില്ലേജ് ഓഫീസറും ജീവനക്കാരും സർവേ നടത്തി കണ്ടെത്തിയ ഇരുപത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പട്ടയം നൽകുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച അനുമതി നൽകിയതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അറിയിച്ചു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷത്തിലധികമായി പട്ടയം ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നടപടികളാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ വില്ലേജ് അധികൃതർ പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു അപേക്ഷയും റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കി പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർക്ക് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു താമസിക്കുന്ന കിടപ്പാടത്തിന് പട്ടയമില്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളോ ബാങ്ക് വായ്പയോ കോളനിവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതിനെല്ലാം ശാശ്വത പരിഹാരം സാധ്യമാക്കാനാണ് പഞ്ചായത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പുകൾ നടപടി ആരംഭിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത വലിയജാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന ചെറുധാന്യ കൃഷിയുടെ വിത്തലിൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വലിയജാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന ചെറുധാന്യ കൃഷിയുടെ വിത്തിടൽ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മൾ തന്നെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം അല്ലെ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് റാഗി വരക തുടങ്ങിയ ചെറുധാന്യങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം എൻ പ്രതാപ് കേശവൻ വാർഡ് മെമ്പർ സി രമേശൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ജ്യോതി കെ പി കണ്ണൻ രമേശൻ ചെറൂട്ട കെ എം മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ കെ എം മോഹനൻ എം ഗണേശൻ കെ സി പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഓൾകേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെയും ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെയും ആദരിച്ചു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി വിനോദ് അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇരുപത്തിയാറോളം തൊഴിലാളികളെ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു പുരസ്കാര ജേതാവിനെ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പൊന്നാടി എണീച്ച് ആദരിച്ചു മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി കൂവോട് പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന് മൊമെന്റോ നൽകി ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ എ കെ പി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കരേള ജില്ലാ ട്രഷറർ സുനിൽ വടക്കുംപാട് മേഖലാ സെക്രട്ടറി പ്രതീഷ് ചുണ്ട ജില്ലാ പി ആർ ഒ ചന്ദ്രൻ മാവിച്ചേരി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഷാജി എം പയ്യന്നൂർ കെ ജയറാം വനിതാ വിങ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കെ വി പ്രസീത വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ കരുണാകരൻ സെക്രട്ടറി പി കെ വി രാജീവൻ കെ വി സുമതി മേഖലാ ട്രഷറർ പ്രമോദ് ലയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സൈക്കിളുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പിറന്നാൾ സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി മാസ് ടൂർസ് കരിവള്ളൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കരിവള്ളൂർ പിറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എല്ലാവിധ സൈക്കിളുകളും കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പിറന്നാൾ സമ്മാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഓണക്കുന്നിൽ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് മാസ് ടോഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കരിവള്ളൂർ പിറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മാസ് ടോഴ്സിന്റെ വകയായി ഐ ആർ പി സിയിലേക്ക് ധനസഹായം നൽകി ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് ധനസഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി ഐ ആർ പി സി ചെയർമാൻ ടി പി മനോജ് ടി പി രാമചന്ദ്രൻ കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി വി രമേശൻ പി ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു
പോത്താങ്കണ്ടം ആനന്ദഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്ര കൂവൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തായമ്പക മഹോത്സവം ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടക്കും തായമ്പക മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്ര കോവൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തായമ്പക മഹോത്സവം ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടക്കും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് തായമ്പക ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി ഡോക്ടർ വി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കലാനിരൂപകൻ ഡോക്ടർ എൻ പി വിജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കും തുടർന്ന് കല്ലൂർ രാമൻകുട്ടി പോരൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ ഇരട്ട തായമ്പക അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് ശുകപുരം രാധാകൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തിനാലിന് മഞ്ചേരി ഹരിദാസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കൽപ്പാത്തി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തിയാറിന് കല്ലേക്കുളങ്ങര അച്യുതൻകുട്ടി ഇരുപത്തിയേഴിന് സദനം രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ തായമ്പകൻ നടക്കും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മടിയൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാരാർ കലാനിലയം സതീശൻ എന്നിവരുടെയും ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മാർഗി രഹിത മാർഗി ശോഭിത എന്നിവരുടെ ഇരട്ട തായമ്പകയും മുപ്പതിന് ചെറുതാഴം ചന്ദ്രൻ കല്ലൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി രാജേഷ് എന്നിവരുടെ ട്രിപ്പിൾ തായമ്പകയും നടക്കും സമാപന ദിവസം കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും തായമ്പക മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി ടി എം ജയകൃഷ്ണൻ എ രഞ്ജിത് കുമാർ കെ എം വിജയകുമാർ ടി മഹേഷ് കടേക്കര എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ സമരം എന്ന് പേര് കേട്ട കുണിയനിലെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൃഷി ഇന്ന് പേരിന് മാത്രം ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കൃഷിക്കാകട്ടെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന പടങ്ങളിലെ പുല്ല് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു കുണിയനിലെ നെല്ല് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനെതിരെ നടന്ന സമരമാണ് കരിവള്ളൂർ സമരം ആ കുണിയനിലെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഇന്ന് നെൽകൃഷി പേരിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളതാകട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം തരിശു കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ വളർന്ന പാൽച്ചെടികൾ നെൽകൃഷിയെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നെല്ല് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എതിർത്ത് സമരം ചെയ്തവരുടെ പിന്മുറക്കാർ ഇന്ന് സമരത്തിൽ മാത്രം ഊറ്റം കൊണ്ട് അരി പുറത്തുനിന്നും വാങ്ങുകയാണ് നെൽകൃഷിയെ കർഷകർ കൈവിടുന്നത് കുണിയന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ലതാനും മഴയിലും വെയിലിലും പാടത്ത് ജീവിതം തീർക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതും പലരെയും ഈ രംഗം വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു നെൽകൃഷി ഇന്ന് ജീവിതമാർഗമല്ലാതായി ഈ കൃഷി കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെന്ന് തന്നെ ആരും കരുതുന്നുണ്ടാകില്ല പക്ഷേ നെൽകൃഷിയുമായി ജീവിതം അത്രമേൽ കൂട്ടുപിണഞ്ഞവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാതെയും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയിൽ അവശേഷിച്ചവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാടങ്ങൾ മുഴുവൻ തെരിച്ചായി കിടക്കുന്ന കാലം അത്ര വിദൂരത്തല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ടൽക്കാടുകളെ തൊട്ടറിയാനും അവയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും റോട്ടറി ക്ലബ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടൽക്കാട് പര്യവേഷണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു പാരിസ്ഥിതിക സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ പയ്യന്നൂർ തുരുത്തി കണ്ടൽ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് തുണിയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ച് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ നമ്മുടെ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തര ആവാസ വ്യവസ്ഥ ശരിക്കൊരു കണ്ടൽക്കാടുകളെ കുറിച്ചറിയുവാനും അവയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനുമായി പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടൽക്കാട് പര്യവേഷണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ തുരുത്തി കണ്ടൽ പ്രദേശത്തിലൂടെയാണ് തോണിയാത്ര നടത്തിയത് പ്രസിദ്ധ ജീവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസർ രതീഷ് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരുപതിലധികം റോട്ടറി കുടുംബാംഗങ്ങൾ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടൽ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു കണ്ടൽ വനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രൊഫസർ രതീഷ് നാരായണൻ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എസ് എസ് എൽ സി കൂട്ടായ്മയായ ബ്ലിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന യോഗം നടന്നു തുടർന്ന് സംഗീത പരിപാടിയും അരങ്ങേറി കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എസ് എസ് എൽ സി കൂട്ടായ്മയായ ബ്ലിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന യോഗവും സംഗീത സായാഹ്നവും നടന്നു ഓണക്കുന്ന് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രസിദ്ധ കീബോർഡിസ്റ്റ് റസാഖ് കരിവള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിൽ പഠിച്ചവരുടെ മക്കളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയവരെയും എൽ എസ് എസ് വിജയികളെയും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഗ്രേഡ് നേടിയ കുട്ടികളെയും അനുമോദിച്ചു കെ സുഷമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ സംസാരിച്ചു പ്രതിഭകൾക്ക് റസാഖ് കരിവള്ളൂർ മൊമൻറ്റോയും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി അനുമോദിച്ചു റസാഖ് കരിവള്ളൂരിനെ ബ്ലിസ് മുൻ സെക്രട്ടറി സഹജൻ കെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു തുടർന്ന് റസാഖ് ദർശന മോഹൻ നന്ദ സഹജൻ എന്നിവർ നയിച്ച സംഗീത വിരുന്നും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരിയിൽ വീണ്ടും മോഷണം മോഷണം നടന്നത് റിട്ടയർഡ് കേരള ബാങ്ക് മാനേജർ കോളിയാട്ട് ലീലയുടെ വീട്ടിൽ പ്രദേശത്ത് മോഷണം തുടർക്കഥയായതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായി ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ വിജയം നേടാനൊരുങ്ങി എഴുപത്തെ കൈപ്പാട് കർഷകർ വൈകിയെത്തിയ മഴയും കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റവും കർഷകർക്ക് ദുരിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അവഗണിച്ചു റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രദേശവാസികൾ ജനങ്ങൾ ഇടപെട്ട് പുനർനിർമ്മിച്ചത് പെരിങ്ങോം കെ പി നഗർ നേതാജി റോഡ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പഴയങ്ങാടി താപം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു വാഹനമിടിച്ച് തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ജനങ്ങൾ നമസ്കാരം